A più di un anno da quella tragica vicenda arriva una svolta nell'inchiesta sulla sparatoria di Fara, nella quale è morto un marocchino di 28 anni e un agente della polizia locale è rimasto ferito in modo gravissimo. Il sostituto procuratore di Vicenza ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta a carico di Stefano Marzari, il vice brigadiere dei carabinieri che aveva sparato a Soufiane e Boubagara. Il militare, infatti, avrebbe agito per legittima difesa. Andrebbe così a decadere l'ipotesi di reato per omicidio commesso per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi, visto che per la procura berica il militare avrebbe fatto fuoco per proteggere se stesso e gli agenti della locale intervenuti per disinnescare una situazione drammatica. I fatti risalgono al 24 aprile dell'anno scorso, quando il marocchino era stato visto correre scalzo per le strade di Colceresa, vestito con una tunica. L'uomo gridava frasi in arabo e aveva danneggiato alcune auto parcheggiate lungo la strada, i cui proprietari avevano chiamato i carabinieri. Una pattuglia dei militari di Tiene aveva intercettato il giovane a Fara, ma i tentativi di fermarlo e calmarlo erano andati a vuoto. Ne era nata una colluttazione durante la quale il marocchino era riuscito in qualche modo a sottrarre la pistola a uno dei militari. A questo punto la situazione era diventata incontrollabile e il nordafricano aveva sparato alcuni colpi che avevano raggiunto Alex Frusti, l'agente della polizia locale a corso per dare supporto ai carabinieri. Marzari aveva sparato a Bubagara uccidendolo mentre l'agente ferito se l'è cavata per miracolo. Entrambi i rappresentanti delle forze dell'ordine sono difesi dall'avvocato Nicola Guerra del Foro di Vicenza. Resta comunque ignota la causa dello stato di agitazione del marocchino in quel giorno. L'autopsia non ha evidenziato la presenza di sostanze alcoliche o stupefacenti. Il ventottenne era stato raggiunto da sei colpi, dei quali tre ritenuti mortali.